প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের রোল মডেল বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নেতৃত্বের প্রশংসা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক আজ লন্ডনের সাজ সাজ সব অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাকিংহাম প্যালেসের সামনে বহু মানুষের অপেক্ষা দেশের উন্নয়নকে আক্রমণ করতে এই বিএনপি নতুন রূপরেখা তৈরি করছে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের বললেন প্রধানমন্ত্রীর এবারের সফর বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের রোল মডেল বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সোনাক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন তিনি পরে কমনওয়েলথ যুক্ত দেশগুলোর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধানের সঙ্গে রাজা তৃতীয় চার্লসের মত বিনিময় শেষে লন্ডনের কমনওয়েলথ সচিবালয়ে আয়োজিত ওই শীর্ষ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজা তৃতীয় চার্লস কমনওয়েলভুক্ত দেশগুলোর সরকার প্রধানদের সঙ্গে মত বিনিময় শেষে ফটো সেশনে অংশ নেন রাজা তৃতীয় চার্লস পরে বাকিংহাম প্যালেসে রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে নৈশভোজে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলনের আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেখা করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের সঙ্গেও এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প বিনিয়োগ উপদেষ্টা সহ লন্ডনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার উপস্থিত ছিলেন সংক্ষিপ্ত এই বৈঠকে দুই দেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু ইস্যুতে শেখ হাসিনা ঋষি সুনাক আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির প্রশংসা করলেন ওনার নেতৃত্বের এবং একই সাথে বললেন যে আপনি আমাদের আমরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের কথা উনি প্রশংসা করলেন ইনক্লুডিং কপ টোয়েন্টি বললেন কপ টোয়েন্টি সিক্স থেকে আমি আপনাকে ফলো করছি এবং রোহিঙ্গা উনি বললেন যে বাংলাদেশে এই বার্ডেনটি ক্যারি করছে তার জন্য ব্রিটেন বুঝতে পারে যেটা অনেক বড় একটা সমস্যা এবং কি করে করছেন উনি এটা উনি অবাক বললেন যে এতগুলো মানুষকে এভাবে রাখা এটা খুবই কষ্টকর কিন্তু আপনারা করছেন রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্য অভিষেকের অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্য অভিষেকের জন্য প্রধানমন্ত্রী লন্ডনে আসলো তিনি বৈঠক করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনেকার সাথে একই সাথে কমনওয়েলভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকে অংশ নিয়েছেন আর তাই এবারের এই সফর বাংলাদেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ শৈব কবির সময় সংবাদ লন্ডন ব্রিটেনের নতুন রাজা তৃতীয় চার্লসের বহুল প্রতীক্ষিত রাজ্যাভিষেক আজ স্থানীয় সময় শনিবার সকাল দশটার পরই ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবেতে শুরু হবে ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লসের আনুষ্ঠানিক অভিষেক এদিন রাজার পাশাপাশি মুকুট গ্রহণ করবেন স্ত্রী কুইন কনসার্ট ক্যামিলেও অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন রাজপরিবারের সদস্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অতিথিরাও আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা ব্রিটেনের চল্লিশতম রাজা তৃতীয় চার্লসের আনুষ্ঠানিক অভিষেক ঘিরে পুরো বিশ্বের নজর এখন ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদের দিকে গেল আট সেপ্টেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করলেও আনুষ্ঠানিক রাজ্যাভিষেক ঘিরে রীতিমতো সাত সাজ রব এখন ব্রিটেনে যুক্তরাজ্য জুড়ে নেওয়া হয়েছে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা বড় পর্দায় অনুষ্ঠানটির সরাসরি সম্প্রচার হবে দেশটির বিভিন্ন উদ্যান রাস্তা ও জনসমাগম স্থলে শনিবার জাঁকচমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সীমিত আকারে লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে রাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠিত হবে বাবা প্রিন্স ফিলিপের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মূল আয়োজন শুরু হবে স্থানীয় সময় সকাল দশটার পরপরই চুয়াত্তর বছর বয়সী রাজার মাথায় দুটি ছড়াবে রাজমুকুট নিয়ম অনুযায়ী ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে বহুল প্রতীক্ষিত রাজ্যাভিষেক উৎসবে রাজার শপথ পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন ক্যান্টারপুরির ধর্মযাজক দুপুর বারোটার দিকে শপথ নেবেন রাজা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক হাজার বছরের ইতিহাসে তিনি সবচেয়ে বেশি বয়সে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছেন 
এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কুইন কনসোর্ট ঘোষণা করা হবে চার্লসের স্ত্রী ক্যামিলাকেও সঙ্গীতানুষ্ঠান বিশাল কনসার্টের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের আয়োজন রয়েছে বাকিংহাম প্রাসাদ থেকে ওয়েস্টমিনস্টার পর্যন্ত প্রায় সোয়া মাইল দীর্ঘ শোভাযাত্রা হবে এদিন উনিশশো তিপ্পান্ন সালে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের অভিষেকের অনুষ্ঠানের চেয়ে ছোট আকারে আয়োজিত হবে রাজার অনুষ্ঠানটি রাজপরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি অনুষ্ঠানে দুই হাজার বিদেশি অতিথির সমাগম হবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রিত অতিথিরা এরই মধ্যে আসতে শুরু করেছেন ব্রিটেনে অভিষেকে ফ্রান্স জার্মানি সহ বিশ্বের অনেক দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে জড়ো হবেন তবে থাকছেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এদিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি রাশিয়া সার্বিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশের প্রেসিডেন্টদের জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ বহুল প্রতীক্ষিত ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক ঘিরে লন্ডন জুড়ে সাজ সাজ রব ইতিহাসের সাক্ষে হতে বাকিংহাম প্রাসাদের সামনে ভিড় করেছেন বহু মানুষ প্রস্তুত লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে এখানেই শনিবার ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেকের আনুষ্ঠানিকতা হবে রাজ্যাভিষেকের আসন যেখানে বসে মুকুট পড়বেন রাজা সেটি প্রস্তুত প্রস্তুত কুইন কনসোর্ট ক্যামিলার আসনও সাজানো আছে অতিথিদের চেয়ারগুলো চার্লস এবং তার স্ত্রী ক্যামিলাকে এক হাজার বছর পুরানো ধর্মীয় এবং ঐতিহ্য বজায় রেখে মুকুট পরানো হবে রাজার রাজ্যাভিষেক উদযাপনে লন্ডনের ব্রিটিশ টেলিকম টাওয়ার বিটি শুক্রবার একটি বার্তা প্রদর্শন করেছে লন্ডনের বিখ্যাত টাওয়ারটির চূড়ায় শোভা পাচ্ছে রাজার একটি ছবি আর সেলিব্রেটিং দ্য করনেশন অব হিজ ম্যাজেস্টি কিং চার্লস থ্রি বার্তাটি এদিকে কদিন আগে থেকেই বাকিংহাম প্যালেসের সামনে জড়ো হতে থাকেন বহু মানুষ যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে শুধু নয় ইতিহাসের সাক্ষী হতে বিভিন্ন দেশের মানুষও আছেন এ তালিকায় তাদের অপেক্ষার পালা শেষ হতে চলেছে তাই উচ্ছ্বাসের কমতি নেই শনিবার রাজ্যাভিষেকের আনুষ্ঠানিকতা সরাসরি সম্প্রচার হবে দেশটির বিভিন্ন স্থানে দেশের উন্নয়নকে আক্রমণ করতে বিএনপির নতুন রূপ রেখা তৈরি করছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে দলের সম্পাদক মণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগী সংগঠনের বৈঠকে তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রীর এবারের বিদেশ সফর বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে বিএনপি আজকে ক্ষমতা দখলে পায় তারা করছে কিন্তু আপনাদের এই দলের কোনো বৈধতা নেই যাদের নিজেদের ঘরে গণতন্ত্র নেই তারা দেশে গণতন্ত্র কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এমত অবস্থা তারা আজকে বৈঠক সিটিং মিটিং করছে গোপন বৈঠক করছে এখন নাকি রূপরেখা তৈরি রূপরেখা আন্দোলনের ন রূপরেখা ষড়যন্ত্রে সিটি নির্বাচনে অংশ না নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি অথচ গাজীপুরের স্বতন্ত্র পরিচয় মেয়র এবং কাউন্সিলর পদে মাঠে দলটির নেতাকর্মীরা নগর বিএনপির শীর্ষ নেতারা বলছেন নির্দেশনা অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে জুনা জুবেলের ছবিতে রাজিবুল হাসানের রিপোর্ট সরকার শাহনুর ইসলাম রনি গাজীপুর সিটি নির্বাচনে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী গত নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকারের ভাতিজা বিএনপি ঘরনার এই প্রার্থীর দাবি প্রকাশ্যে না হলেও কৌশলগত কারণে গোপনে গোপনে তাকে সমর্থন দিচ্ছে কেন্দ্র সকল দলের সমর্থন আমার সাথে এখন পর্যন্ত আজকে পর্যন্ত আছে কৌশলগত কারণেই হোক নির্বাচনে আছি শেষ পর্যন্ত থাকব রাজধানী লাগোয়া দেশের সবচেয়ে বড় এই সিটির সাতান্নটি ওয়ার্ডে বিএনপি থেকে সাধারণ কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত পদে প্রার্থী হয়েছেন ২৬ জন যারা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত তারা বলছেন দীর্ঘদিন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় জনগণের প্রত্যাশা পূরণের জন্যই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন অনেকে আবার দলীয় সিদ্ধান্ত পেলে মাঠ থেকে সরে যাওয়ারও কথা জানান 
দিক থেকে আমি অনেক সারা পেয়েছি তাদের সারায় আবার আমি আবার নির্বাচিত হওয়ার জন্য আবার নির্বাচন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি জনগণ তো জড়ায় গেছে হাজার হাজার মানুষ আমার সাথে কাজ করতেছে এখন তাদেরকে ফালায় রেখে এই মুহূর্তে চলে যাও আমাদের জন্য খুব কষ্টসাধ্য বিষয় আর কি দলীয় চাপ এসে দলের সাথে বসে আমরা একটা মিনিমাইজ করে নিব ইনশাআল্লাহ নগর বিএনপির নেতা বলছেন স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর দলে প্রাথমিক সদস্য পদ নেই তবে কাউন্সিলর পদে দলীয় নেতাকর্মীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে সাংগঠনিক কোনো সিদ্ধান্ত এখনো আসেনি তাদের প্রতি সাংগঠনিক কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য কোনো নির্দেশনা আমাদের প্রতি এখনো এসে পৌঁছায় নাই তা আমি মনে করি যে হয়তো ওসিরেই পৌঁছাবে তারপরে আমরা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাল্লাহ দু হাজার তেরো সালে গাজীপুর সিটির প্রথম নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত প্রয়াত অধ্যাপক এম এ মান্নান মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন রাজিবুল হাসান সময় সংবাদ গাজীপুর বিদেশি যে কোনো হস্তক্ষেপে বাংলাদেশ সঠিক সিদ্ধান্ত নেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াওয়েন ইন্দো প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে ঢাকার ধারণার সঙ্গে বেইজিংয়ের দারুণ মিল রয়েছে বলেও মনে করেন তিনি রাজধানীর একটি হোটেলে রাষ্ট্রদূত লেকচার সিরিজে মূল বক্তা হিসেবে অংশ নেন ইয়াওয়েন with Bangladesh on this, basis, on this basis. China and Bangladesh should continue to support each other on issues of politics and say no to, to foreign interference with one voice. Second, China and Bangladesh should, depend, should deepen the strategic partnership for cooperation নদীর পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় চরম বেকায়দায় পড়েছে চট্টগ্রাম ওয়াসা প্রতিদিন জোয়ারের সময় অন্তত ছয় ঘন্টা এই উৎস থেকে পানি উত্তোলন বন্ধ রাখতে বাধ্য হচ্ছে সংস্থাটি মুসলধারায় বৃষ্টি ছাড়া সমাধানের কোনো পথ নেই এই অবস্থায় খাবার পানি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন লাখ লাখ নগরবাসী অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদৌস লিপি মধ্য বৈশাখে দাবদহে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত তখন এক কলসি পানির জন্য সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকতে হয় নগরীর সাগরিকা এলাকার বাসিন্দাদের দিনে একবারই বিকেল চারটা থেকে মাত্র দু ঘন্টার মধ্যেই নিজেদের প্রয়োজনীয় পানি সংগ্রহ করতে হয় তাদের যার জন্য কলসি প্রতি পনেরো টাকা করে গুনতে হয় শুধু এই এলাকা নয় নগরীর হালিশহর আগ্রাবাদ মুরাদপুর বহদ্দারহাট সহ বিশাল একটি অংশের লাখ লাখ মানুষকে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে তীব্র পানি সংকটে সপ্তাহের অধিকাংশ সময় ওয়াসার পানি দেখা না মিললেও অনেক এলাকায় কিছু সময়ের জন্য পানি আসলেও সে পানিতে মাত্র অতিরিক্ত লবণ লবণ আসে পানিতে সমস্যা সমাধানে নিজের অসহায়ত্ব তুলে ধরে ওয়াসা বলছে বৃষ্টি না হওয়ায় কাপ্তাই লেকের পানি অস্বাভাবিক ভাবে কমে গেছে এতে শ্যাওলা যুক্ত পানির পাশাপাশি হালদার পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দুটি পানি শোধনাগার থেকে পানি উৎপাদন কমে গেছে আট নয় কোটি দশ কোটি লিটার মাঝে মাঝে পানি কমে যাচ্ছে প্রোডাকশন তো প্রোডাকশন কমা মানে আমাদের ওই রাস্তা পাইপে পানি যাচ্ছে না এই ক্রাইসিস থেকে উত্তরণের জন্য এখন আমাদেরকে শুধু ওয়েট করতে হবে রেনিসি বৃষ্টির জন্যে আর বাকি জনগণের কাছে আবেদন নিবেদন আমাদের থাকবে যে আপনারা পানি একটু কম ব্যবহার করবেন বা যতটুকু সম্ভব সেভ করা যায় অতটুকু পানি সেভ করবেন বর্তমানে চট্টগ্রাম ওয়াসার আবাসিক গ্রাহক সংযোগ আটাত্তর হাজার পাঁচশো বিয়াল্লিশটি ও বাণিজ্যিক সংযোগ সাত হাজার সাতশো সাতষট্টিটি আর এই সংযোগগুলোতে সাতশো সত্তর কিলোমিটার পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে থাকে রাজধানীর ফার্ম গেইটে তৈরি হচ্ছে দৃষ্টিনন্দন এবং পথচারী বান্ধব ওভারপাস সংসদ ভবন এলাকার স্থাপনার সঙ্গে মিল রেখে নকশা করা এটি দেশের প্রথম দুই লাইনের ওভারপাস স্বস্তি থাকলেও সাধারণ মানুষের শঙ্কাও আছে কদিন টিকবে সৌন্দর্য বিশেষ করে হকারের দখলে গেলে এত প্রশস্ত এই পথের সুফল বঞ্চিত হবে নগরবাসী নগরবিদরা বলছেন দরকার 
স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ তাহলে অটুট থাকবে নান্দনিকতা মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে সব মিলিয়ে যেন বদলে গেছে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ফার্ম গেটের নকশা ব্যস্ততম এই সড়কে নগরের সবথেকে পুরাতন ওভারপাস ভেঙে তৈরি হচ্ছে রাজধানীর সবথেকে প্রশস্ত আর নান্দনিক এক ওভারপাস নকশার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা সংসদ ভবন এলাকার স্থাপনা ওপরে ঠিক মাঝ বরাবর থাকবে শেঠ দুই প্রান্তে থাকবে তাবু এছাড়া দুই পাশে ছয়টি পকেট করিডোর যেখানে দাঁড়িয়ে দেখা যাবে পুরো এলাকা পাশাপাশি উপরে ওঠানামার জায়গায় করা হচ্ছে প্লাজা যেখানে থাকবে অস্থায়ী দোকান বাসবে কার ড্রপের জন্য আলাদা জায়গা দুই পাশে থাকবে দুটি পুলিশ বক্স উপরে চলাচল স্বাচ্ছন্দ্য করতে এবারই প্রথম দুই লেনে হবে এই হাটার পথ অন্যান্য ফুট ওভার ব্রিজ থেকে যেটা বলতে পারেন যে আমরা অনেকখানে চওড়া করেছি এটা প্রায় আঠারো ফিটের মতো আপনার ওয়াকওয়েটা চওড়া রয়েছে কিছু পকেট স্পেস আমরা রেখেছি ছয়টার মতো জানি তারা ধরেন এখানে দাঁড়িয়ে মানুষ শহরকে উপভোগ করতে পারে এবং তারা জানি চলাচলে কোনো বিঘ্নতা না ঘটায় এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কারণে কিছুটা কালক্ষেপণ নিয়ে অসন্তোষ থাকলেও নতুন এই ওভারপাস অনেকটাই শেষের পথে তাই স্বস্তি ফিরেছে নগরবাসীর তবে এতটা প্রশস্ত এই পথ আবার কাল হয় কিনা সে নিয়েও আছে শঙ্কা যারা এই ব্রিজের দায়িত্বে থাকবেন বা যারা বাস্তবে থাকবেন আগের মত নয় নতুন এই ওভার ব্রিজ হকার মুক্ত আর পথচারী বান্ধব রাখতে হবে বিশেষ তদারকি এর পেছনে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় প্রভাবশালী কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় কাউন্সিলরদের ইঞ্জিনিয়ারিং সেপ্টেম্বরে চালু হচ্ছে দেশের প্রথম বিশ্বমানের ঝিনুক আকৃতির আইকনিক রেল স্টেশন আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর এই স্টেশনটি অনেকটা দৃশ্যমান এখন চলছে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ পর্যটকদের সুবিধার্থে সব ব্যবস্থা থাকছে স্টেশনটিতে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সরকারের অসাধারণ অর্জন বলে মনে করছেন ব্যবসায়ী নেতারা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল ঝিনুক আকৃতির আইকনিক রেল স্টেশন আধুনিক স্থাপত্য শৈলীর এ স্টেশন ভবনের মূল অবকাঠামোর নির্মাণ কাজ শেষ এখন চলছে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে নির্মাণ কাজ চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলা থেকে নামতে হবে ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে আর কক্সবাজারে আসা যাত্রীরা বের হবেন নিজ দিয়ে থাকবে শপিং মল তারকামানের হোটেল রেস্তোরাঁ সহ আন্তর্জাতিক মানের সব সুযোগ সুবিধা পর্যটকরা চাইলেই নির্দিষ্ট লকারে ব্যাগ রেখে ঘুরে আসতে পারবেন বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত ঝকঝকে আধুনিক স্টেশন অনেকটা উন্নত বিশ্বের বিমানবন্দরের মতো আর মূল আকর্ষণ ঝিনুকের পোয়ারা দৃশ্যমান হবে আগামী এক মাসের মধ্যে ঝিনুক পোয়ারা যা চার দিদে পানি ছাড়াবে এটার যে আকর্ষণের কাজ এই কাজটা আমাদের অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আর মূল টাকসারের কাজ শেষ আগামী সেপ্টেম্বরে রেল স্টেশনটি চালু করা সম্ভব হবে বলে জানান প্রকল্প কর্মকর্তারা খুবই রিক্সি যে কাজটা ছিল সেটা আমাদের ইনশাল্লাহ শেষ এখন আমরা উপরে রুপিংয়ের কাজগুলো করতেছি প্রোফাইল শিটের কাজটা করতেছি তো আশা করি আমাদের আগামী মাসের ভিতরে আমরা প্রোফাইল শিটের কাজটা আমরা ইনশাল্লাহ শেষ করে ফেলতে পারবো বিদেশিরাও যদি আমাদের এখানে আসে ওরা রাতের বেলা ঢাকা থেকে ট্রেনে উঠে সকালে এখানে এসে পৌঁছে সারাদিন ঘুরে টুরে আবার এখান থেকে আবার চলে যেতে পারবে আর ব্যবসায়ী নেতারা বলছে রেল স্টেশনটি যোগাযোগ ব্যবস্থায় সরকারের অসাধারণ একটি অর্জন উন্নত বিশ্বে গিয়ে যেসব ফেসিলিটি পাই ইনশাল্লাহ এই কক্সবাজারের আইকনিক ট্রেন স্টেশনের মাধ্যমে যে কোনো পর্যটক যে কোনো কেউ যে কোনো ভ্রমণ পিপাস লোক এখানে এই জিনিসটা পাবে উনত্রিশ একর জমির উপর দুশো পনেরো কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে এক লাখ সাতাশি হাজার সাঁত্রিশ বর্গ ফুটের আইকনিক স্টেশন ভবন আর স্টেশন ভবনের পশ্চিম পাশে একসঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে পাঁচতলা বিশটি ভবন
দোহাজারি কক্সবাজার রেল লাইন প্রকল্পের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ আইকনিক রেল স্টেশন যার নির্মাণ কাজ অনেকটাই শেষের পথে এখানে যাত্রীরা যেমন আন্তর্জাতিক মানের সব সুযোগ সুবিধা পাবে ঠিক তেমনি রেল স্টেশনটি পরিণত হবে বিনোদনের অন্যতম একটি স্থান হিসাবে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক অনার্সে ভর্তিতে কলা আইন এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার এগারোটায় শুরু হয় এই পরীক্ষা দেড় ঘন্টার পরীক্ষা শেষ হয় সাড়ে বারোটায় ঢাকা ছাড়াও সাতটি বিভাগীয় শহরে এই পরীক্ষা হয় এবার দুই হাজার নশো চৌত্রিশটি আসনের বিপরীতে এই ইউনিটে পরীক্ষায় অংশ নেন এক লাখ বাইশ হাজার আটশো ছিয়াশি জন ভর্তি ইচ্ছুক শিক্ষার্থী প্রতি আসনের জন্য লড়ছেন বিয়াল্লিশ জন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করে উপাচার্য জানান অতীতের জালিয়াত চক্রের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে এবার প্রশ্ন ফাঁস এবং ডিজিটাল জালিয়াতির কোনো সংবাদ নেই প্রশ্নপত্র ফাঁস নানা ধরনের ডিজিটাল জালিয়াতি সেগুলোর একটি মূল উৎপাটন করার জন্য আমাদের একটি দৃঢ় প্রত্যয় ছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদের বিভিন্ন সংস্থা তারা যেভাবে সহযোগিতা করেছে সেই অসাধু চক্রকে চিহ্নিত করে যথাসময়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে তারা হয়তো সাহস পাচ্ছে না কিন্তু সর্বোচ্চ সজাগ আমাদের থাকতে হবে সতর্ক থাকতে হবে আমরা সম্মিলিতভাবে ঐক্যবদ্ধ থাকলে এই অসাধু চক্রের তৎপরতা কোনো ক্রমেই আর স্থান পাবে না রূপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পণ্যের চালান নিয়ে মংলা বন্দরে ভিড়েছে রাশিয়ার জাহাজ এম ভি আনকাসান খালাস হবে এক হাজার ছয়শো মেট্রিক টন এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে মংলা বন্দরে আছেন রিপোর্টার মাহমুদ হাসান সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ঈশ্বরদীতে নির্মাণাধীন যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেশিনারি পণ্য নিয়ে একটু আগে একটি জাহাজ নঙ্গর করেছে মংলা বন্দরে জাহাজটি মংলা বন্দরের আট নম্বর জেটিতে এসে নঙ্গর করেছে এবং এই জাহাজে যে পণ্যগুলো রয়েছে সেটা হলো মেশিনারিজ পণ্য যে রূপপুরের জন্য যে মালামালগুলো নিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে স্টিলের পাইপ বা বিভিন্ন মেশিনারিজ পণ্য রয়েছে এই জাহাজের মধ্যে এই জাহাজটি গত মাসের পনেরো তারিখের দিকে রাশিয়া থেকে সেরে আসছে এই জাহাজটি এবং নৌপথে এই জাহাজটি এখানে নঙ্গর করতে অনেকদিন সময় লেগেছে এবং এই জাহাজটার মধ্যে প্রায় এক হাজার ছয়শো সাতাশ মেট্রিক টন মেশিনারিজ পণ্য রয়েছে তো এই জাহাজটি আর কিছুক্ষণের পরেই এই পণ্যগুলো খালাস কাজ শুরু করবে ইতিমধ্যে যে পণ্য খালাসকারী প্রতিষ্ঠানের যে শ্রমিক ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান তারা কিন্তু অলরেডি জাহাজে প্রবেশ করেছে তারা কাগজপত্র কাস্টমস ক্লিয়ার সম্পূর্ণ কমপ্লিট করেই কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কিন্তু এই পণ্যগুলো এখান থেকে খালাস করবে এবং খালাস করার পর বন্দরে একটি সেটি সেটে ভিতরে এই পণ্যগুলো রাখা হবে পরে এই সড়ক পথে এই পণ্যগুলো কিন্তু নির্মাণাধীন যে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের স্থানে কিন্তু এই এই পণ্যগুলো চলে যাবে তবে এ পর্যন্ত এই ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি জাহাজ পণ্য এই মংলা বন্দরে যেটি থেকে খালাস করেছে এবং সর্বমোট আমাদের আমদানি করার যে কথাটি জানিয়েছি যে এই জাহাজটি সহ প্রায় আটচল্লিশটি জাহাজ কিন্তু এই মংলা বন্দরে এই মেশিনের পণ্য খালাস করেছে যার মধ্যে প্রায় আশি হাজার মেট্রিক টন পণ্য এখানে এই মংলা বন্দর দিয়ে স্বচ্ছন্দে খালাস করতে পেরেছে এখানে খালাস করতে কোনো বেগ পেতে হয়নি মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান বন্দর কর্তৃপক্ষের যে কর্মকর্তা রয়েছে এবং আমদানিকারক এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তারা তারা কিন্তু সর্বক্ষণিক চেষ্টা করেছে যাতে স্বচ্ছন্দ ভাবে এই পণ্যগুলো খালাস করে তারা যেন নিখুঁত ভাবে এই পণ্যগুলো এখানে মজুত করতে পারে এবং এখান থেকে যেন রূপপুরে চলে যেতে পারে এবং এই বন্দর কর্তৃপক্ষ আমাদের যে কথাটি জানিয়েছে যে মংলা বন্দর বাংলাদেশের যতগুলো মেগা প্রকল্প রয়েছে সব মেগা প্রকল্প পণ্যগুলো কিন্তু মংলা বন্দর দিয়ে খালাস করা হয়েছে তবে এই ছিল আমার কাছে রূপপুরের মেশিনারি নিয়ে এসে যে মংলা বন্দরে যে আটচল্লিশ তম জাহাজের সর্বশেষ খবর সংবাদ আবারও বন্দুক হামলার কবলে যুক্তরাষ্ট্র এবার মেরিল্যান্ডের একটি শহরে গুলিতে তিন জন নিহত হয়েছেন এখনো জানা যায়নি হামলার কারণ অস্ত্রধারীকে ধরতে চলছে সরাসরি অভিযান কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আসছে না যুক্তরাষ্ট্রের বন্দুক হামলার ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই একের পর এক বন্দুক হামলায় প্রাণ যাচ্ছে নিরীহ মানুষের স্কুল কলেজ রেস্তোরাঁ শপিং মল কোনো জায়গা বাদ নেই বন্দুক হামলা থেকে এরই ধারাবাহিকতায় এবার মেরিল্যান্ডের অ্যানাপোলিস শহরে ঘটেছে বন্দুক সহিংসতার ঘটনা শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুরে অ্যানাপোলিসের একটি বিপণিবিতানে এ হামলার ঘটনা ঘটে এতে ঘটনাস্থলে নিহত হন কয়েকজন খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ পরে মৃতদেহগুলোকে উদ্ধার করে হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয় এ ঘটনার পরপর নিরাপত্তার স্বার্থে রাস্তায় চলাচল বন্ধ করে দেয় স্থানীয় পুলিশ 
ঠিক কি কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়ে এখনো নির্দিষ্ট করে কিছুই জানায়নি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে স্থানীয় পুলিশ মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ দেখছেন সময় সংবাদ গণমাধ্যম নিয়ে বাফুফে কর্তাদের অশালীন মন্তব্য অগ্রহণযোগ্য তাদের ভদ্রতা জ্ঞান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের নিয়ে কথা বলার আগে সালাউদ্দিন নাবিলের আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল বলে মনে করেন তিনি বাফুফের সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে কথা বলতে আগামী চোদ্দই মে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন জানান প্রতিমন্ত্রী যখন কথা বলি কাদের নিয়ে কথা বলছি বা কি নিয়ে কথা বলছি বা কতটুকু মানে বিষয় নিয়ে কথা বলছি এই বিষয়গুলো নিয়ে একটু সাবধান হওয়া উচিত আর এটা হচ্ছে যে এত মানে অশালীন উক্তি এটা আসলে মানা যায় না আমরা কার বিরুদ্ধে কি ধরনের কথা বলছি বা একটা ভদ্র মানুষের এই ধরনের উচিত মানে কথা বলা উচিত কিনা এটাও আমার আমার মনে হয় যে একটু ভেবে দেখা উচিত চোদ্দ তারিখ আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি তো সেদিন আসলে বিস্তারিত অন্যান্য বিষয় নিয়ে আমরা আসলে আলাপ করব এ পর্যায়ে শেষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আর একবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের রোল মডেল বললেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় নেতৃত্বের প্রশংসা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক ব্রিটিশ রাজা তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক আজ লন্ডনে সাত সাজ রব অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাকিংহাম প্যালেসের সামনে বহু মানুষের অপেক্ষা এবং দেশের উন্নয়নকে আক্রমণ করতেই বিএনপি নতুন রূপরেখা তৈরি করছে মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের বললেন প্রধানমন্ত্রীর এবারে সফর বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে এই ছিল সময় সংবাদে সঙ্গে থাকুন সময়